da igreja, né? porque tem despesa né? claro. então é muito importante a cooperação de cada um né? tem alguém te perseguindo a quem eu te roubar não está de mão
queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus por poder estar aqui com os irmãos, por poder participar dessa festividade do grupo da DC, né? Unidade de Ouro, é assim chamada. Deus abençoe, parabéns, vocês são uma bênção de Deus. Eu me sinto honrado por poder estar aqui e atender os irmãos. Eu agradeço o nosso Ivan, que fez o contato com o nosso amigo, de algumas datas. Foi um convite para estarmos aqui. E eu sou agradecido a Deus pela vida dele. Pastor Osni, sua família, obrigado mais uma vez por poder estar com o senhor. O nosso grupo celebra de Deus, essa igreja amada, poder estar junto com você e seu setor, né? Já vem acompanhando o pastor Osni alguns setores por onde ele passou já, né? Louvado seja Deus por isso, poder desfrutar dessa comunhão abençoada. Louvado a Deus também pela vida do pastor Geraldo, nosso amigo já de muitos anos. O pastor Geraldo me conhece desde quando eu era auxiliar do trabalho. Ele é mãe e é São bênção de Deus. Louvado a Deus pela vida deste casal maravilhoso. A todos os irmãos aqui de Lina do Mato, quero parabenizar vocês, né? Tão com um tempo bonito. Eu parabéns, o tempo ficou uma bênção. Com certeza vocês oraram bastante, né? Esperaram em Deus, mas valeu a pena. Vocês estão aí agora muito bem servidos de um templo aí que atende muito bem a necessidade de sua igreja. Deus os abençoe. Parabéns aos nossos irmãos. Queridos, eu gostaria então de convidá-los a abrir a sua Bíblia. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Gênesis 26, por gentileza, abre a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 26. Quando os irmãos localizam o texto, eu quero aqui justificar, eu precisei passar antes de vir para cá na minha igreja, pastor. Porque amanhã a gente vai trabalhar no mutirão. Eu precisei deixar esse carro no mutirão prontinho para depois vir para cá. Essa foi a razão do nosso atraso, mais louva a Deus de poder chegar aqui para atender os irmãos. Né? Os irmãos localizaram o texto? Amém? Gênesis capítulo de número 26. Versículo 1 Diz assim a palavra do Senhor E havia fome na terra Além da primeira fome Que foi nos dias de Abraão Por isso Foi-se Isaac a Abimeleque Rei dos filisteus Em Gerar Vou repetir a leitura Diz assim Havia fome na terra Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão Por isso Foi Isaac e Abimeleque Rei dos filisteus Em Girar Amém? Amém. Tome o Obrigado Queridos irmãos Eu estava Meditando Um pouco nesse texto No decorrer Desse dia, a fim de que pudesse compartilhar convosco uma palavra da parte de Deus. Confesso aos irmãos que muitas coisas me veio ao coração enquanto eu me lembrava deste Deus, enquanto eu me lembrava deste acontecimento, dessa história. Enquanto eu pensava nela, isso foi ficando muito grande dentro de mim. E eu fui vendo o quanto Deus, Ele é bom, e o quanto Deus, Ele cuida dos seus. Nós já vamos perceber de início que o capítulo de número 26 de Gênesis vai dar aqui um destaque todo especial para o filho de Abraão chamado Isaac. Quem já não ouviu falar um pouco sobre a biografia desse homem? Quem já não escutou aqui alguma pregação, alguma mensagem bíblica, aonde com certeza pregadores se utilizaram deste homem e de sua biografia para transmitir ensinos da Palavra de Deus? De fato, 
a biografia de Isaac, ela tem muito a nos oferecer. A história de vida de Isaac tem muito a nos ensinar. Primeiro, porque Isaac, falar de Isaac é falar de um milagre. Os irmãos se são lembrados, as irmãs também, que Sara, a sua mãe, não podia ter filho. filhos. Ela é estéreo, mas já na sua idade avançada, na sua velhice, o Senhor fala com Abraão, dizendo que lhe daria um filho. Quando Deus levou essa notícia para Abraão, dizendo que ele seria pai, e que Sara seria mãe, e que Sara ia dar à luz, o que mais assustou Sara, e ao mesmo tempo deixou Sara com vontade de rir, foi Deus dizer que ela ficaria gestante, na época da sua velhice, ou no período da sua velhice. Imaginem, senhores, eu chegar aqui neste congresso da Idade de Ouro, eu escolher aqui uma senhora de aproximadamente 90 anos de idade, e eu entregar uma mensagem dizendo, daqui a nove meses você vai ser mamãe, mas você vai ser mamãe pelo processo natural, não vai ser pelo processo de adoção. Você vai ficar gestante e você vai dar a luz. Imagina o quanto isso não iria escandalizar a igreja. Com certeza, no final do culto, pastor Rosli, alguns iriam te abordar e dizer, pelo amor de Deus, não convida mais aquele pregador, não traga mais aqui no nosso setor, porque ele saiu com uma heresia, ele saiu com um absurdo, dizendo que uma senhora idosa ia ser mãe e ia dar a luz. Foi mais ou menos isso que se passou pela mente de Sara. Quando o Senhor falou que ela seria mãe, ela ficou rindo consigo mesmo, dizendo, eu já sou uma senhora idosa, como isso vai acontecer? Mas enquanto Deus falava com Abraão do lado de fora, Sara ria dentro da tenda, Deus a viu e disse, por que Sara está rindo? Quando Deus fez aquela pergunta para Abraão, Abraão ficou sem saber como o que dizer, o que dizer, para, a, para Deus naquele instante Porque ele não estava vendo a sua esposa E Deus falou Olha, eu sei que Sara está rindo Sara está achando engraçado Mas uma coisa é certa Independente se ela está achando esquisito Engraçado, estranho Independente se ela está rindo Da promessa que eu estou fazendo Eu vou cumpri-la Gente Eu quero compartilhar com você Aproveitando-me deste texto que às vezes, pastor Osni, Deus faz algumas promessas para nós que parecem esquisitas. Às vezes Deus faz algumas promessas para nós que pessoas que estão ao nosso lado começam a rir. Porque começam a enxergar a impossibilidade de essas tais promessas se cumprirem. Deus às vezes faz algumas promessas para nós que pessoas que estão à nossa volta não conseguem ver a possibilidade de Deus fazer acontecer e começam a achar engraçado. Uns preferem murmurar do profeta e dizer está na carne. Outros preferem rir e dizer isso nunca vai acontecer. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que por mais estranha que a tua promessa apareça, eu vim aqui nessa noite dizer para você que no tempo de Deus o Senhor a fará cumprir. Levante a tua mão. Eu adoro o Senhor Deus vai fazer acontecer A tua promessa Sara ficou gestante Sara deu a luz A parteira pega o menino no colo e Segundo a cultura judaica Era o pai que dava o um nome Para a criança A parteira pega o menino Corre em direção ao pai Apresenta o pai e diz É um homem